हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द यू पी एस सी एनालाइजर तो आज हम थर्टियथ नवंबर का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यहाँ पर जो फर्स्ट न्यूज़ है फॉर्म लॉस को यहाँ पर रिपील कर दिया गया लेकिन जो फॉर्म लॉस को रिपील किया गया वो वॉइस नोट के थ्रू किया गया कोई भी डेलीब्रेशन डिस्कशन नहीं हुआ है कुछ एम को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया तो रूल टू फिफ्टी सिक्स फ्राम रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन राज्यसभा वॉज इन्वोक अगेंस्ट द एम तो यहाँ पर जो रूल टू फिफ्टी सिक्स है वो बात करते हैं एम को यहाँ पर सस्पेंड करने की बाकी इसके बारे में हम एक्सप्लेन सेक्शन में पढ़ेंगे यहाँ पर जो ट्विटर के नए सी हैं वो हैं पराग अग्रवाल तो इससे पहले जो डेक डौ, जैक डॉर्सी थे उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है तो ट्विटर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर पराग अग्रवाल तो यहाँ पर जो नए चीफ सी ओ हैं वो हैं पराग अग्रवाल आगे चलते हैं यहाँ पर साउथ अफ्रीका का ये कहना है जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो यहाँ पर ज़्यादा ट्रांसमिसेबल और ज़्यादा कंटेजियस तो है लेकिन यहाँ पर जो हॉस्पिटलाइजेशन है तो हॉस्पिटलाइजेशन की यहाँ पर कम ज़रूरत पड़ रही है तो काफ़ी कम हॉस्पिटलाइजेशन देखा गया है उन लोगों में जो कि यहाँ पर ओमिक्रॉन वेरियंट से इन्फेक्टेड है अब यहाँ पर एक क्वेश्चन था वो ड्रॉप कर दिया गया है वो क्वेश्चन ये था कि ये पूछा जाना था जो एन थे क्या उनको यहाँ पर एयरपोर्ट पर हेरेस्ट किया गया और उनको ये बोला गया कि आपको फार्मस एजुकेशन को नहीं सपोर्ट करना है तो क्वेश्चन बाई कांग्रेस राज्यसभा मेंबर के सी वेणुगोपाल टू द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड वेदर एन आर आइज लिविंग अब्रॉड पर हेरेस्ड एट एयरपोर्ट एंड सेंट बैक एंड सम इवन आस्क बाई अथॉरिटीज टू स्टॉप हेल्पिंग द फार्मस एजुकेशन अब यहाँ पर कौन से केस में क्वेश्चन को ड्रॉप किया जा सकता है तो अगर यहाँ पर जो क्वेश्चन है सारे एडमिसिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा हो जो कि रूल फोर्टी सेवन से फिफ्टी में होते हैं ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स तो अगर क्वेश्चन सारे एडमिसिबल क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा हो तो उस क्वेश्चन को पहले मिनिस्ट्री कंसर्न को भेजा जाता है उसके बाद यहाँ पर सोल डिस्क्रिप्शन चेयरमैन का होता है कि क्वेश्चन को एक्सेप्ट करना या नहीं करना तो एडमिटिंग और डिसलॉइंग क्वेश्चन इज द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द चेयरमैन तो यहाँ पर हम पैराग्राफ में देख लेते हैं तो द एडमिसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस इन राज्यसभा इज गवर्न बाय रूल फोर्टी सेवन टू फिफ्टी ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स ऑर्डिनरली वंस अ क्वेश्चन विच फुलफिल्स द कंडीशन ऑफ एडमिसिबिलिटी इज रिसीव तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन अगर सारे ही एडमिसिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तो उस क्वेश्चन को पहले कंसर्न मिनिस्ट्री को भेजा जाता है उसके बाद यहाँ पर उसके बाद भी जो सोल डिस्क्रिप्शन होता है कि क्वेश्चन को एक्सेप्ट करना है नहीं करना वो चेयरमैन के पास ही होता है आगे चलते हम यहाँ पर सेकेंड पेज पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है यहाँ पर एक बिल की बात की गई है जो कि है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2021 जो कि यहाँ पर अमेंड करेगा जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक 1972 अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट है बेसिकली इंश्योरेंस कंपनीज में अपना स्टेक जो है कम करने की बात कर रही है तो इट विल अलाउ गवर्नमेंट टू रिड्यूस इट्स स्टेक इन इंश्योरेंस कंपनीज आगे चलते हैं अब यहाँ पर पेगासस इशू को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है उस कमेटी को ओवरसी कर रहे हैं जस्टिस आर वी रविंद्रन अभी जो पैगासा से ये क्या है तो ये इजरायली कंपनी एनएसओ के द्वारा बनाया गया एक स्पाईवेयर है अब ऐसे कुछ एलिगेशन से कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस स्पाईवेयर को इजरायली कंपनी से लिया है और अपने ही सिटीजन्स के ऊपर यहाँ पर स्नूप किया है अपने ही जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट ऑफिशियल्स के ऊपर यहाँ पर स्नूप किया है अभी जो कोर्ट है कोर्ट ने कमेटी को बोला है कि आप ये बार डिटामाइन करो कि सॉफ्टवेयर यहाँ पर एक्वायर किया गया था बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट और अगर किया भी गया था तो कौन से लॉज ऑफ प्रोसीजर्स के अंदर यहाँ पर किया गया है आगे चलते हैं अब यहाँ पर नाइनटीन एस रंगराजन केस की बात की गई तो 1989 एस रंगराजन केस में एक तमिल फिल्म थी जो कि रिलीज़ होनी थी लेकिन यहाँ पर एक ग्रुप था जो कि ये बोल रहा था कि वॉलेंट प्रोटेस्ट होंगे अगर ये फिल्म रिलीज होती है अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली कि अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की जाती है तो यहाँ पर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करो अगर यहाँ पर कोई ग्रुप आकर यह बोलता है कि ये फिल्म रिलीज़ होगी तो प्रोटेस्ट हो सकते हैं तो उसकी वजह से ये नहीं कि आप फिल्म की रिलीज़ बंद करवा दो यहाँ पर लोगों के पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करना भी यहाँ पर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना तो इन द नाइनटीन एटी नाइन एस रंगराजन केस मैन अ तमिल फिल्म वॉज सॉट टू बी डिनाइड क्लियरेंस ऑन द ग्राउंड दट इट वुड लीड टू वॉल इन प्रोटेस्ट द एस सी हेड आस्ट वॉट गुड इज द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इट द स्टेट डज नॉट टेक केयर टू प्रोटेक्ट इट तो यहाँ पर अगर कोई ग्रुप है सिर्फ ब्लैकमेल करता उस ब्लैकमेल के बेसिस पे आप किसी का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्ब नहीं कर सकते हो यहाँ पर हम फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे पावर लेस टू पे अब सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है जो आई बी सी प्रोसीडिंग्स है वो स्टेट
स्टेट गवर्नमेंट ओन अब यहाँ पर जब गवर्नमेंट ओन करता है डिस्कॉम्स उसके नुकसान क्या उसके नुकसान ये है कि गवर्नमेंट बेसिकली यहाँ पर पॉपुलिज्म के रास्ते पर चलता है कि कहाँ कहीं पर पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को फ़ायदा देने के लिए टैरिफ को कम कर दिया इसके अलावा अनऑथोराइज यूज़ हो रहा उसको लेकर कोई एक्शन नहीं लेना यहाँ पर बिजली का थेफ्ट हो रहा है उसके अगेंस्ट भी कोई एक्शन नहीं ले रहा तो इसकी वजह से ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो डिस्कॉम्स है उसमें बहुत सारा लॉस लॉस चल रहा है और उसको लेकर भी यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है अब यहाँ पर बात की गई जो डिस्कॉम्स उनको प्राइवेटाइज कर देते हैं अब डिस्कॉम्स को प्राइवेटाइज करने में ये प्रॉब्लम है कि जो रूलर सेक्टर में है वहाँ पर ज़्यादा कमर्शियल प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है इसीलिए कोई भी यहाँ पर प्राइवेट कंपनी नहीं आएगी दूसरी बात यहाँ पर यह है सेंट्रल गवर्नमेंट ये सोच रही है कि हम पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को ही डी लाइसेंस कर देते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट है बेसिकली इस बात को भी नहीं मान रही कि पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको डी लाइसेंस कर देना चाहिए सक्सेसफुल प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्कॉम्स थ्रू आई बी डिपेंड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम तो ये है जो रूरल और एग्रीकल्चरल कंज्यूमर्स हैं वहाँ पर कोई भी प्राइवेट सेक्टर किसी भी डिस्कॉम में इन्वेस्ट करने नहीं आ रही है अब यहाँ पर जो बात की गई कि आईबीसी के अगेंस्ट एक्शन लिए जा सकते हैं डिस्कॉम्स में तो यहाँ पर ज़रूरत है अगर आप आईबीसी के अगेंस्ट यहाँ पर एक्शन ले रहे हो डिस्कॉम्स के अगेंस्ट यहाँ पर एक्शन ले रहे हो तो कोशिश करो ये यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं तो कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई बनी रहे और यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूशन सेफ भी हों तो ये आपको ये आर्टिकल समझ आ गया पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह बोला है कि जो आई बी हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के डिस्कॉम्स के अगेंस्ट भी हो सकती हैं अब यहाँ पर ये बताया गया जो स्टेट गवर्नमेंट के डिस्कॉम्स है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है तो इलेक्ट्रिसिटी कॉन्करेंट सब्जेक्ट है लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो काफ़ी कुछ यहाँ पर स्टेट के डिस्कॉम्स को ओन करते हैं जिसकी वजह से वो पॉपुलिज्म के चलते उनकी ऐसी पॉलिसीज होती हैं कि यहाँ पर जो डिस्कॉम्स हैं उनका डेट बढ़ता ही जा रहा है आगे चलते हैं बेजिंग्स ब्लेंडर तो यहाँ पर चाइना के बारे में आर्टिकल है वन ऑफ द मेनी कॉन्सिक्वेंस ऑफ चाइनाज असर्टिव पॉस्चर इन एशिया हैज़ बीन द इमरजेंस ऑफ जियो पोलिटिकल कोलिशन टू लिमिट द प्रोस्पेक्ट फॉर बेजिंग्स रीजनल डोमिनेंस अब यहाँ पर चाइना को ये लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे कोलिशन्स बनेंगे तो चाइना का जो डोमिनेंस है वो उतनी तरीके से नहीं बढ़ पाएगा फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो कोलिशन की बात की गई कॉट और दूसरा यहाँ पर ऑकस तो इन दो कोलिशन की वजह से भी चाइना को ये लगता है कि जो उसका रीजनल डोमिनेंस है वो कम हो रहा है टू न्यू कोलिशन दैट हैव गॉट अ लॉट ऑफ पोलिटिकल अटेंशन ऑफ द कॉट एंड द सेकेंड वन इज ऑकस अब चाइना ने तो ऑकस को ये भी बोल दिया ये सी फॉर्म है अभी थोड़े दिन थोड़े टाइम के बाद खत्म हो जाएगा तो इट हैड कंपेयर द कॉड टू अ सी फॉर्म दैट इज़ हेयर नाउ बट गॉन इन अ सेकेंड तो कॉड को बेसिकली यहाँ पर चाइना ने सी फॉर्म से कंपेयर कर दिया था तो चाइना का यही है चाइना ये कहता है ये सारे जो कॉलिशन है इनका कोई अस्तित्व है नहीं तो चाइना डिसमिसिव एटीट्यूड हैज नाउ यूल्डेड प्लेस टू डिनंसिएशन चाइना के ये कहना है स्मॉल ग्रुप्स हैं इनसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है अब जो चाइना की हिपोक्रेसी वो इस बात से पता चलती है जो चाइना के खुद के ग्रुप्स हैं जो चाइना ने खुद रीजनल ग्रुपिंग्स बना रखी है उनको तो बहुत प्रमोट करता है उनके लिए तो बोलते हैं तो मल्टीपोलर वर्ल्ड को प्रमोट कर रहे हैं लेकिन अगर दूसरे ने कोई यहाँ पर रीजनल कोलिशन बना रखा है तो बेसिकली चाइना उनको डिस्कार्ड कर देता है तो माई क्लिक्स आर ग्रेट देर अबाउट प्रोमोटिंग अ मल्टीपोलर वर्ड बट योर क्लिक्स आर डेंजरस बिकॉज दे थ्रेटन रीजनल सिक्योरिटी तो किसी और का रीजनल कोलिशन ग्रुप है तो बेसिकली वो रीजनल सिक्योरिटी को थ्रेटन करता है लेकिन चाइना के यहाँ पर कोई ग्रुपिंग है तो वो मल्टीपोलर वर्ड को यहाँ पर सपोर्ट करता है तो बेसिकली यहाँ पर चाइना की हिपोक्रेसी ही पता चलता है टू बिग फैक्टर्स आर बिहाइंड चाइनाज री थिंकिंग वन वॉज द सरप्राइजिंग इमरजेंस ऑफ अमेरिकन डोमेस्टिक पोलिटिकल कंसेंसिस ऑन चैलेंजिंग चाइना अब जो अमेरिका का पूरा फोकस ये हो रखा है कि चाइना को कैसे चैलेंज करना है अब बीजिंग को ये लगता था कि जब यहाँ पर जो बाइडन आएंगे तो इससे पहले जो भी कन्फेंट्रेशन चल रही थी यू एस ए की अमेरिका के साथ वो सब खत्म हो जाएंगी वो सब सिर्फ ट्रंप की पॉलिसीज है बाइडन ऐसा नहीं करेंगे लेकिन बाइडन की पॉलिसी भी यही देखा गया है जो ट्रंप ने यहाँ पर पॉलिसीज रख रखी थी चाइना को लेकर ट्रंप जो बाइडन है बेसिकली उसी को री इन्फोर्स कर रहे हैं ट्रंप थॉट दैट अलाइंसेज आर बर्डन ऑन यू एस टेक्सप्रेस एंड रिलेटेसि थ्रेस लॉन्ग स्टैंडिंग अलाइज यहाँ पर जो ट्रंप है बेसिकली वो अलाइंस में ज़्यादा भरोसा नहीं रखते थे वो अलाइंसेज में भरोसा नहीं रखते थे उन्होंने अपनी सारी अलाइंसेज ज़्यादातर खत्म ही कर दी थी सारे एग्रीमेंट से बाहर आ गए थे लेकिन यहाँ पर जो जो बाइडन है वो वापस से अलाइंसेज को स्ट्रेंदन कर रहे हैं तो इन एशिया द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन मूव क्विकली टू स्ट्रेंदन द ट्रांस ट्रेडिशनल सिक्योरिटी टाइज विद इट्स अलाइज इन नॉर्थ ईस्ट एशिया तो यहाँ पर जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने जापान साउथ कोरिया के साथ अपने अलाइज जो भी है उनके साथ वापस से अपनी अलाइंस को स्ट्रॉग किया इसके अलावा इंडिया के साथ क्वाड को वो
ऑल द यू एस हैज़ मोर एलाइज इन पार्टनरशिप यहाँ पर यू एस के चाइना से ज़्यादा एलाइज है चाइना के तो यहाँ पर मैंने आपको तीन ही एलाइज बताया नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान और रशिया लेकिन अगर यू एस के एलाइज देखा जाए तो इंडिया यू एस के एलाई है इसके अलावा यहाँ पर ऑकस बनाई ऑकस वाले सारे एलाइज हैं जापान यहाँ पर यू एस के एलाई है साउथ कोरिया यहाँ पर यू एस के एलाई है यूरोपियन यूनियन के सारे कंट्रीज़ यहाँ पर यू एस के एलाइज है लेकिन उसके बाद भी एशिया में देखा जाए तो चाइना की डोमिनेंस ज़्यादा है तो बीजिंग वॉज बेटिंग ऑन द प्रोपोजिशन एट द एशियन जियो पोलिटिकल स्ट्रक्चर वॉज टर्निंग इ रिवेटरली इन चाइनाज फेवर तो अगर यहाँ पर देखा जाए एशिया में तो यहाँ पर चाइना की ज़्यादा डोमिनेंस है क्यों अमेरिका बहुत दूर है एक तो एशिया से तो वन अमेरिका लोकेटेड फार फ्रॉम एशिया विल हैव ट्रबल ओवरकमिंग विद टायरनी ऑफ जोग्राफी इन अ कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना दूसरी बात यहाँ पर कोई भी कंट्री जो चाइना के आसपास का वो चाइना के साथ इकोनॉमिक कंसनट्रेशन में नहीं आना चाहता है क्योंकि उसको ये पता है जो बेजिंग है वो इकोनॉमिक पनिशमेंट दे सकता है ट्रेड बंद कर सकता है यहाँ पर सप्लाई चेंज के लिए चाइना के ऊपर सारी कंट्रीज बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है तीसरी बात ये बीजिंग के साथ कोई भी कंट्री आसपास का कंट्री आर्म कंसनट्रेशन में भी नहीं आना चाहता क्योंकि उसको ये पता है कि जो बीजिंग की मिलिट्री वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग है फाइव चाइना काउंटेड ऑन द फैक्ट डेट इट इज़ ईजियर टू ब्रेकअप कॉलेशन दैन बिल्ड दैम चाइना अभी तक ये कॉन्फिडेंट है जो यू है उसके साथ यहाँ पर जो चाइना है कोई बाई डील कर लेगा ऐसा चाइना का मानना है लेकिन चाइना की एग्रेसिव रीजनल पॉलिसीज़ की वजह से जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वो यू की साइड जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया इंडिया जापान फिलिपींस वियतनाम टुवर्ड्स द यू अब ये सारे कंट्रीज़ जो हैं वो यू की तरफ जा रहे हैं उन्हें ये पता है जो बीजिंग है वो बहुत थ्रेट कर रहा है और बीजिंग के थ्रेट से अगर कोपअप करना है तो यहाँ पर यू एस का बनना पड़ेगा तो चाइना अपनी ही पॉलिसीज़ के चलते जो अपने आस के कंट्रीज़ हैं उनको यू की साइड जाने को फोर्स कर रहा है Today it is driving many of China's neighbors into the U.S. camp. It is America and not China that today talks about the sovereignty and territorial integrity of Asian nations. तो पहले कोई भी grouping की बात होती थी तो China ये बोलता था कि यहाँ पर जो countries हैं उनकी sovereignty होनी चाहिए उनकी territorial integrity होनी चाहिए अभी China खुद के debt trap में फंसा कर यहाँ जो countries हैं उनको उनकी sovereignty और territorial integrity से rip कर देता है तो यहाँ पर ज़रूरत है अब अमेरिका इस बात की बात करता है जो कंट्रीज़ हैं उनकी सॉवरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए यहाँ पर जो कंट्रीज़ है वो यू के कैंप में जा रहे हैं तो आई होप ये आर्टिकल को समझ आ गया हो कि चाइना का बेसिकली ये कहना है जो भी क्वालिशन हैं उनकी कोई मायने नहीं है उनको डिस्कार्ड करता है भले वो कॉर्ड जैसी क्वालिशन हो या फिर ऑकस जैसी क्वालिशन हो यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं वो यू की साइड जा रहे हैं क्योंकि चाइना की जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा असर्टिव हैं चाइना अपनी रीजनल डोमिनेंस बनाना चाहता है आगे चलते हैं ब्रोकन बॉन्ड्स यहाँ पर सी ए पी एफ के बारे में आर्टिकल है जो सी ए पी एफ में यहाँ पर सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं जैसे कि ट्वेंटी नाइन सी आर पी एफ पर्सन ने सुसाइड किया था दो हज़ार सोलह में और यहाँ पर लास्ट ईयर साठ लोगों ने सुसाइड किया है तो ब्रेन स्टॉमिंग सेशन्स इंट्रोड्यूस किया गया योगा इंट्रोड्यूस किया गया इसके अलावा सीनियर ऑफिसर्स के यहाँ पर मोबाइल नंबर लगा दिए गए कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप फ़ोन करके अपने सीनियर ऑफिसर को बता सकते हो अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो भले आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम क्यों ना हो अब यहाँ पर उसके बाद भी सुसाइड केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और ये भी पता चला जो सी आर पी हैं ज़्यादातर वो सफ़र कर रहे हैं इमोशनल स्ट्रेस से सडन साइकोलॉजिकल डिसबैलेंस से तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जा सकता है <laughs> पहली बात तो उनकी लीव्स बहुत ज़्यादा कम है जहाँ पर डिफेंस पर्सनल को यहाँ पर सिक्सटी डेज ऑफ एनुअल लीव मिलती है थर्टी डेज ऑफ कैजुअल लीव मिलती है सी ए को सिर्फ पंद्रह दिनों की कैजुअल लीव मिलती है और साठ दिनों की अर्न लीव मिलती है तो यहाँ पर लीव्स बहुत ज़्यादा कम है दूसरी बात यहाँ पर जो बटालियन है उसमें लगभग वन थर्ड ऑफ बटालियन को बार बार ट्रांसफर किया जाता है तो यहाँ पर जो भी एक ग्रुप बनता है एक ग्रुप से जब यहाँ पर इंसान अपनी बातें शेयर करना शुरू करता है तभी उस ग्रुप को यहाँ पर बदल दिया जाता है तो ओवर अ डेकेड अगो द बटालियंस मूव एज वन को हिस्से यूनिट लेकिन अब वन थर्ड ऑफ द पर्सनल को यहाँ से इधर उधर ट्रांसफर किया जाता है जिसकी वजह से जो ग्रुप है वो नहीं बन पाता है कोई ग्रुप नहीं बन पाता तो जो इंसान है वो ओपन नहीं हो पाता अपने यहाँ पर वो शेयर करने के लिए अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करने के लिए अभी यहाँ पर सी ने बात की है कि चौपाल को होल्ड किया जाएगा जहाँ पर जो पर्सनल है वो अपने ग्रेवांसेज एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके अलावा यहाँ पर जो ट्रांसफ़र है वो ट्रांसफ़र ऐसे किया जाए जो ग्रुप की कोहसिवनेस है वो ना टूटे जो मोराल है वो कम ना हो आगे चलते हैं यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है ये हम देखते हैं नियरली ट्वेंटी ईयर्स अगो अबाउट वन फिफ्टी फैमिली मेबर्स ऑफ सेप्टेम्बर इलेवन विक्टम सॉट आ मेजर ऑफ जस्टिस फॉर द लॉसेज बाई सूइंग अ लिस्ट ऑफ टारगेट्स तो यहाँ पर नाइन इलेवन फैमिलीज में जिनके यहाँ भी फैमिली में कुछ लॉस हुआ तो उनने यहाँ पर कुछ टारगेट्स को सू किया था उसमें एक अलकायदा और तालिबान भी था अब यहाँ
अफगानिस्तान का उससे पे किया जाना चाहिए तो टुडे हाउ एवर द तालिबान इज बैक इन कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान तो यहाँ पर लगभग सात बिलियन डॉलर जो यहाँ पर अकोमेट किया गया क्या जिन फैमिली मेंबर्स को जिन लोगों ने अपने फैमिली मेंबर्स को खोया नाइन इलेवन अटैक में क्या उनको इस बैंक अकाउंट से पैसे दे देने चाहिए तो इफ़ द मनी इज द तालिबान शुडेंट द प्लेंटिव्स इन द सेप्टेम्बर इलेवन लॉस वुड बी एंटाइटल टू सीज इट तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया है आगे हम चलते हैं जी वूज अफ्रीकन लीडर्स विद डेट पेवर तो यहाँ पर अब चाइना ने अफ्रीकन नेशन की कुछ कंट्रीज़ को क्या क्या बातें बोली हैं तो पहली बात बोली वन बिलियन ऑफ कोविड नाइन्टीन वैक्सीन देंगे दूसरी बात जो भी डेट है उसको वेव ऑफ करेंगे तीसरी बात यहाँ पर आठ लाख जॉब्स क्रिएट करेंगे अफ्रीका में अब यहाँ पर जो यूएस है बीजिंग के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना चाह रहा है तो चाइना ने यहाँ पर और कुछ मेजर्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिए हैं अब यहाँ पर बीजिंग जो यूएस है वो बात करता है बिल्ड बैक बेटर की और चाइना को लगता है जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड उसका एक काउंटर इनिशिएटिव है तो यहाँ पर अफ्रीकन यूनियन को हेल्प करने के लिए चाइना ने अपने कुछ यहाँ पर मेजर्स बता दिए जो बारबाडोज है वो अब रिपब्लिक बनने वाला है तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो बारबाडोज ऑन मंडे प्रिपेयर टू रिमूव ब्रिटेन क्वीन एलिजाबेथ तो जो क्वीन एलिजाबेथ हेड ऑफ स्टेट थी अब उनको यहाँ पर रिमूव कर दिया जाएगा और यहाँ पर प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर आएंगी तो अब बेसिकली ये जो बारबाडोज है ये रिपब्लिक बन रहा है लगभग 400 सालों से यहाँ पर जो इनकी क्वीन थी वही इनकी प्रेसिडेंट हुआ करती थी लेकिन अब जो बारबाडोज है वो रिपब्लिक बन रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसके अलावा और कौन सा कंट्रीज़ के बाद रिपब्लिक बन सकता है तो जमाइका है वो बन सकता है तो एक्सपर्ट्स से अदर कंट्रीज इन द कैरेबियन पर्टिकुलरली जमाइका कुड भी हेडिंग टुवर्ड्स बिकमिंग रिपब्लिक्स तो जब भी जमाइका बनेगा वो भी न्यूज़ में आ जाएगा अब ऑस्ट्रेलिया जो है ऑस्ट्रेलिया एक बिल लेकर आ रहा है तो ऑन मंडे तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट रिलीज द ड्राफ्ट ऑफ ए बिल एम डेट होल्डिंग सोशल मीडिया कंपनीज तो कोई भी कॉन्टेंट सोशल मीडिया कंपनीज के बे होस्ट होगा तो उसके लिए सोशल मीडिया कंपनीज अकाउंटेबल होंगी तो सोशल मीडिया कंपनीज अकाउंटेबल फॉर द कंटेंट पोस्टेड ऑन देयर प्लेटफॉर्म्स तो यहाँ पर रिफॉर्म्स में इंश्योर किया गया कि सोशल मीडिया कंपनीज के यहाँ पर प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई भी कंटेंट होस्ट होगा तो उसके लिए सोशल मीडिया कंपनीज रिस्पॉन्सिबल होंगी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर किसी को ट्रोल किया जा रहा है तो या तो सोशल मीडिया कंपनीज बता दें कि किसने ट्रोल किया है तो दे केन अवॉइड दिस लाइबिलिटी इफ दे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन दट इंश्योर्स अ विक्टिम कैन आइडेंटिफाई एंड कमेंस डिफेमेशन प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द ट्रोल तो या तो यहाँ पर सोशल मीडिया कंपनीज ये पता करके बता दें कि किसने ये कंटेंट यहाँ पर पोस्ट किया है अगर सोशल मीडिया कंपनीज नहीं बताते हैं तो सोशल मीडिया कंपनी की ही लाइबिलिटी होगी कि यहाँ पर जो भी ट्रोल किया जा रहा है जो भी अब्यूज़ किया जा रहा है बुली किया जा रहा है तो मॉरिसन सेट सोशल मीडिया कैन टू ऑफन बी अ कवर्ड्स प्लेलिस विद द एनोनिमस कैन बी बुली हेरेस एंड रूल लाइफ विदाउट कॉन्सिक्वेंस तो यहाँ पर सोशल मीडिया कंपनी को बेसिकली अब अकाउंटेबल ठहराया जाएगा अगर कोई भी कंटेंट पोस्ट होता है अगर सोशल मीडिया कंपनी इस लाइब्रेटी से बचना चाहते हैं तो सोशल मीडिया कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो इस इंसान को बताएं कि किसने उसके अगेंस्ट ये कंटेंट पोस्ट किया है अब यहाँ पर जो एम पीज है वो सस्पेंड कौन कौन से रूल्स के अंदर हो सकते हैं तो वो हम देख लेते हैं तो एम पीज आर रिक्वायर टू अडेयर टू सर्टन रूल्स एंड ऑफ पार्लियामेंट्री एटिकेट तो यहाँ पर जो एम पीज हैं उनको कुछ एटिकेट्स को फॉलो करना पड़ता फॉर एग्जाम्पल कुछ एटिकेट्स ये लिखे हैं कि दूसरे एमपी की स्पीच को इंटरप्ट नहीं करना है साइलेंस को मेंटेन करके रखना है प्रोसीडिंग्स को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करना इन रूल्स को अपडेट किया गया 1989 में इसमें कुछ और भी रूल्स इंक्लूड कर दिए गए फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्लोगन को शाउट नहीं करना है प्ले कार्ड्स को डिस्प्ले नहीं करना है प्रोटेस्ट में डॉक्यूमेंट्स को फाड़ना नहीं है इसके अलावा यहाँ पर कोई कैसेट या टेप रिकॉर्डर नहीं चलाना है तो इन सारे रूल्स को फॉलो करने की जरूरत होती है अगर इन रूल्स को नहीं फॉलो किया जाता है तो बेसिकली यहाँ पर जो एम पी उनको सस्पेंड किया जा सकता है जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स है प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स को ज़्यादा पावर दी गई तो प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ ईच हाउस कैन डायरेक्ट एन एम टू विदड्रॉ फ्रॉम द लेजिस्लेटिव चैम्बर तो यहाँ पर प्रेसाइडिंग ऑफिसर जो है किसी भी एम को बोल सकते हैं कि आप लेजिस्लेटिव चैम्बर से खुद को विदड्रॉ कर लो जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो किसी भी एम को नेम भी कर सकते हैं फॉर परसिस्टेंटली एंड विलफुली ऑब्स्ट्रक्टिंग द बिजनेस ऑफ द हाउस ऐसे केस में जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होंगे वो एक मोशन मूव करेंगे और उस मोशन अगर वो मूव हो जाता है इसका मतलब ये है जो मेम्बर है वो सस्पेंड हो जाता है इसके अलावा एक और पावर दी गई है थ्री सेवेंटी फोर ए एक नया रूल ऐड किया गया था और यहाँ पर जो स्पीकर उसको ये पावर दी गई है कि वो ऑटोमेटिकली किसी भी एमपी को पाँच दिनों के लिए मैक्सिमम सस्पेंड कर सकता है और न्यू रूल थ्री सेवेंटी फोर ए एम्पावर्स द स्पीकर टू ऑटोमेटिकली सस्पेंड एन एम फॉर अ मैक्सिमम ऑफ फाइव डेज फॉर डिसरप्टिंग द बिजनेस ऑफ द हाउस तो यहाँ पर एक नया रूल भी ऐड किया गया जिसमें जो स्पीकर के पास पावर दी गई कि आप पाँच दिनों तक किसी भी एम को यहाँ पर सस्पेंड कर सकते हो दूसरी पावर ये है प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स
यहाँ पर जो फोर्टी वन कैनाल्स है वो उत्तराखंड के हैं लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट उनको ओन करती है तो इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं आगे चलते हैं अब यहाँ पर जो आर है वो अपनी एक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रहा है तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इज अ डिजिटल फॉर्म ऑफ फीड करेंसी तो बेसिकली जो हम नोट यूज़ करते हैं उसी की डिजिटल फॉर्म होने वाली है और इसको वॉलेट के थ्रू ट्रांजेक्शन हो सकता है ब्लॉक के द्वारा बैक्ड होगी और इसको सेंट्रल बैंक रेगुलेट करेगा तो इसको सेंट्रल बैंक रेगुलेट करेगा इसी के चलते जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फोर उसमें कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं अब इसमें जो बैंक नोट की डेफिनेशन है उसमें डिजिटल फॉर्म को भी इंक्लूड किया जाएगा तो अभी बैंक नोट में बेसिकली जो नोट छपते हैं सिर्फ वही है लेकिन अब इसमें डिजिटल फॉर्म को भी इंक्लूड किया जाएगा ताकि यहाँ पर जो आर है वो अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यहाँ पर लॉन्च कर सके जो सी है वो लीगल टेंडर भी होगा यहाँ पर सेंट्रल बैंक इसको इशू करेगा इट इज़ द सेम एज फीएट करेंसी तो जैसे कि हम रुपये को यूज़ करते हैं लीगल टेंडर की तरह वैसे ही हम इस डिजिटल करेंसी को भी यूज़ कर सकते हैं लीगल टेंडर की तरह जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने सुपर सीड कर दिया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ रिलायंस कैपिटल लिमिटेड क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफॉल्ट हो चुका था तो यहाँ पर आरबीआई के पास पावर है कि आर बी यहाँ पर बोर्ड को सुपर सीड कर सकती है तो आरबीआई ने बेसिकली बोर्ड को सुपर सीड कर दिया है आई होप आपको आज की न्यूज़ पेपर समझ आए फिर लाइक द वीडियो दैन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू एंड अ नाइस डे